：“爹，娘，女儿以后就不能随时伴在父母左右了。”芊芊，天族的规矩繁琐，你可都背熟了。嗯，以后啊，你可要收起脾气了。好了，你且忍忍吧，吉时已到，外面的客人还等着呢。接圣谕。青丘狐族白浅，书甚姓程，前功中馈，贤雅端庄，一见长秋。以以奉宗族。今与我神族太子夜华，叫凤九姐姐，结连礼。你怎么在这儿？凤九姐姐，你要去哪里呀、啊？我去办个正事。没人跟阿里玩，阿里要跟着凤九姐姐。嗯、那你不许说出去啊！走。玉星昌运，正位天宫，仪应盛典。谢天君。李成，送新娘上花轿。凤九姐姐，你为什么要跑出来呀、啊？因为我不喜欢那种严肃又无聊的场合呀、啊。不会是因为有你不喜欢的人在吧？你个小孩问那么多干嘛？那就是有凤九姐姐喜欢的人在。你小大人一个。凤九姐姐，咱们回去吧，我怕待会儿娘亲找不到我，该着急了。放心吧，你娘亲现在可顾不上你。我们一会儿跟上队伍。见过天孙殿下，小殿下，司秘行军，你是怎么了
。嗯，你该不会是又被人给捉弄了吧？没有没有没有没有，小殿下说笑了，除了你，谁还能整天捉弄我呀？<笑>除了我，那还有连宋殿下呀？啊，要不然就是帝君。那要是帝君的话，我可就帮你报不了仇了。别说了，快别说了。你干嘛眼睛抽筋了？没有，没有，没有。若是我为什么，为何不变？帝，见过帝君。凤九见过帝君。帝君。青丘帝姬，似乎对我甚是了解。嗯，帝君说笑了。帝君高于九重天，凤九藏于青丘底界，与所有神仙一样，对帝君的了解全凭想象，哪有了解甚多这一说口是心非，明明放不下，又怕拿起来，就是口是心非啊。天君刚走，夜华那小子就说自己不胜酒力，便离开，才区区两杯而已。我倒觉得夜华君的步履颇有章法。哦，那你是说